আসসালামু আলাইকুম সুদীপ দর্শক মণ্ডলী শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য তথ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল সুস্থ থাকুনে আমি ডক্টর এ কে এম শাহরিয়ার আছি আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের আমরা জানি আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এবং পারিবারিক অবস্থায় এই বিষয়টি খুবই বার্নিং একটি ইস্যু সেটি হলো মাদকাসক্তি নিরাময় ও এর চিকিৎসা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং তিনি বাংলাদেশের অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ তিনি হলেন অধ্যাপক ডাক্তার দেওয়ান আব্দুল রহিম আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ ডক্টর শাহরিয়ার স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি হলো স্যার মাদকাসক্তি নিরাময় ওর চিকিৎসা আসলে মাদকাসক্তি বর্তমানে যুব সমাজকে একদম গ্রাস করে ফেলেছে এবং মাদকাসক্তি প্রচন্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের সমাজে এই যে মাদকাসক্তি হচ্ছে এবং এর পরবর্তী যে মানসিক সমস্যা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে প্রথমেই স্যার আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটি হলো মাদকাসক্তি কি কখন আমরা মাদকাসক্তি বলবো একটি অবস্থাকে অ্যাকচুয়ালি এই মাদকাসক্তির একটা বার্নিং ইস্যু দেখা দিয়েছে এখন আর মাদকাসক্তি আমরা তখনই বলবো যখন এটার প্রত্যাহারজনিত কারণে তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ভাব হয় আচ্ছা মানে এটার অভাবে এটা অভাবে তার মানসিক সমস্যা হয় তার শারীরিক সমস্যা হয় এবং তার বিহেভিয়ার প্রবলেম হয় মানে এর ওপর তার আসক্তি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এটা সারা তার ঘুম হবে না খাওয়া দাওয়া হবে না পায়খানা প্রস্তাব হবে না এবং এটা না নিলে না খেলে তার হয়তো বমি হবে ডায়রিয়া হবে বা সে ঘামবে তার সমস্ত শরীর ট্রেমার হবে এবং মাসুল ক্র্যাম হবে সমস্ত শরীর হাত পা ব্যথা করবে মাথা ব্যথা করবে বমি হবে এই সমস্ত সিমটম দেখা দিবে তখন আমরা বুঝবো যে এই ছেলেটার তার একটা আসক্তি দেখা দিয়েছে তো এখন কথা হলো যে বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে যে আসক্তির সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ তো অ্যাকচুয়ালি শুরু হয় তো ধূমপান দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে গাজা এরপরে অন্য অন্য জিনিস যেমন এখন বর্তমানে তো ইয়াবা ইয়াবারে ওদের একটা ড্রাগ সাব কালচার ওদের কমিউনিটিতে একটা শব্দ আছে ওরা বলে বাবা যেমন ফ্রেঞ্চি ডেলকে বলে ওরা ডাইল তো ওদের ওদের কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যারা এই মাদক আসক্ত বা যারা এই যে যেই মাদকগুলো আছে ব্যবহার করছে তাদের নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে ভাষা আছে যেমন আমরা বলি ইংরেজিতে উইথড্রল সিমটম মানে প্রত্যাহারজনিত লক্ষণ ওরা বলে ব্যারা বলে ব্যারা এই ব্যারা উঠবে না এটা খা ইত্যাদি ইত্যাদি তো সুতরাং এই এই তখন তার মানে আসক্তিটা আমরা তখনই বলবো যখন এটা সারা তার বিহেভিয়ারের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার বিহেভিয়ার বাপ মার উপর ভায়োলেন্স হয়ে যায় পরিবার সদস্য উপর ভায়োলেন্স হয়ে যায় ভাঙচুর করে এবং এটা একটা চুরি করবে এই নানান রকম আচরণ করবে রাত্রে ঘুমাবে না এই সকালে ঘুমাবে বা দুপুরে ঘুমাবে ইত্যাদি তখন এটাকে আমরা মাদক আসক্ত মানে আপনার কথা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো যে যে কোনো একটা বস্তু বা দ্রব্য বা খাদ্য অন্য ধরনের যে কোনো একটা পদার্থ যেটা খেয়ে আসক্তি হয়ে যায় না খেলে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো আপনি বললেন ওই অবস্থাটাকে আমরা মাদক আসক্তি বলবো ইদানিং কিন্তু আবার মোবাইল আসক্তি দেখা দিয়েছে ঠিক মোবাইল না পেলেও আমাদের ছেলেরা বা আমাদের মেয়েরা তারা হয়তো এরকম ভায়োলেন্স হয়ে যায় ভাঙচুর করে টিভি ভাঙে মা বাবার উপর আক্রমণ করে সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করে তো সুতরাং আসক্তি যে শুধু মাদকের উপরই হয় তা নয় অন্যান্য গুলো আসক্তি হতে পারে মাদকাসক্তি যে স্যার আমাদের দেশে হচ্ছে মাদকাসক্তির মূল কারণটা কি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মূল কারণ হলো আমাদের আমাদের পারিবারিক বন্ধনটা শিথিল হয়ে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েরা পিতা মাতা থেকে একটু দূরে চলে গেছে কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি যে একটা স্ক্রিন এই মোবাইল ওর দিকে সারাদিন তাকিয়ে থাকে মা বাবার মুখের দিকে তাকায় না মা বাবার সঙ্গে কথা বলে না একত্র খায় না গল্প করে না আগের আমলে আমরা স্কুল থেকে এসে মা বাবার কাছে গল্প বলতাম কলেজ থেকে আসলে গল্প পড়তাম ইউনিভার্সিটি থেকে এসে গল্প বলতাম কিন্তু আজকাল তো ছেলে মেয়েরা মা বাবার সঙ্গে গল্প করে না কথা বলে না এই যে একটা বন্ধন যে ছিল পারিবারিক বন্ধন এটা শিথিল হওয়ার জন্য ছেলে মেয়েরা তখন করে কি বিশেষ করে ছেলেরাই বেশি তখন তারা ওই আস্তে আস্তে বহির্মুখী হয়ে যায় ওইখানে যে তখন একটা গ্রুপ পেয়ে যায় সে তার সে গ্রুপটা হলো এই ড্রাগের গ্রুপ আর জিনিস কি ওই ওই বয়সে যেমন সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই বয়সের ছেলেরা বা মেয়েরা ছেলেরা বেশি তো এরা এদের একটা কৌতূহল জাগে কৌতূহল যে দেখি এটা কেমন লাগে দেখি এটা কেমন লাগে এই যে পিরিয়ডটা সিক্স সেভেন এইটে যখন এই জন্য এই কৌতূহল এই পিরিয়ডটা মা বাবা যদি সুন্দর করে তার সময় দেয় সঙ্গে রাখে তাহলে তারা ওই জিনিসটার দিকে খুব কম যাবে বলে আমাদের আমার বিশ্বাস এবং এতে তার এই মাদকের দিকে
মানে মাদকের সরাসরি এত কাছাকাছি এসে গেছে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার এটা বন্ধ করা প্রশাসনের দরকার ইদানিং প্রশাসন দেখছি যে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাদক শক্তি মানে মাদকের প্রচার যাতে না হয় এর জন্য করছে কিন্তু আমাদের জনগণও আগে আসতে হবে আমাদের সবাইকে আসলে সচেতন হওয়াটা জরুরি স্যার আপনি যখন মাদকের কারণগুলো বললেন আগে কিন্তু দেখা যেত যে পরিবারে একসাথে বসে বাংলা সিনেমা দেখছে বা খবর দেখছে বাবা মা পুরো ফ্যামিলি একসাথে মিলে টিভি দেখতো এখন কিন্তু সেই বন্ডেজটা কিন্তু আর আগের মতো নেই তো স্যার এই যে মাদকাসক্তি যে হচ্ছে আমাদের যুব সমাজ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে এ থেকে আসলে মুক্তির উপায়টা কি এর মুক্তি হতে গেলে তাকে তাকে ভালোবাসতে হবে এই আমার মানে দেখা যায় একটা ছেলে যদি মাদক আসক্ত হবে বা একটা মেয়ে মাদক আসক্ত হলে পিতা মা তাকে দেখতেই পারে না ভাই বোন তাকে দেখতেই পারে না পরিবার সদস্যরা তাকে খুব বেশি নেগলেক্ট করে এটা করা যাবে না তাকে আগের মতো ভালোবাসতে হবে ভালোবেসে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে যে তোমার চিকিৎসার দরকার সে যদি চিকিৎসা না চায় তাহলে চিকিৎসা করা ভেরি ডিফিকাল্ট सामाजिक अवस्थार कथा विवेचना कर तर चिकित्सा नार्ज तेरे निजस्व एक आग्रह थकते उद्योग बेसरकारी विभिन्न प्रतिष्ठान जो मादका शक्ति तो आसले साधुबाद पावर जो हाँ एक भलो उद्योग क्योंकि कथा हे एर मान नहीं प्रश्न आज अच्छा हाँ मान नहीं प्रश्न थकते ही क्योंकि चिकित्सा चिकित्सार आगे चिकित्सार आगे ऐलेटा के बाद मेटा के भलोक बोझाते हैं तुम्हें चिकित्सा नीते हैं चिकित्सा नीते धाप हलो कैकट धाप आज एक हे प्रथम धाप हलो से चिकित्सा नहीं है शिकार नेक्स्ट हलो मोबाइल हस्तान्तर चिकित्सा হাসপাতালে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় সেখানেও সম্ভব কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ দেখা যায় গভীর রাতে তার ওই ডল ইফেক্ট দেখা দিল সে হয়তো পায়খানা করে দিল পোশাক করে দিল ঘর নষ্ট করে দিল প্রচণ্ড খিচিনি হলো বমি হলো নানা ডায়রিয়া হলো নানা সমস্যা হয়ে যেতে পারে চিৎকার করলো ভায়োলেন্স হয়ে গেলো সেই জন্য বাড়িতে এরা সম্ভব হয় না হাস হসপিটালাইজ করাই দরকার তো সেই হসপিটালাইজ করতে গেলে সেখানে সেখানকার মান কেমন সেটাও দেখার ব্যাপার আছে সরকারি কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে তো সুতরাং চিকিৎসার ধাপ এর মধ্যে প্রথম হলো তাকে এই মাদক থেকে দূরে রাখা মানে এই মাদকা শক্তি যে সব কারণগুলোতে হচ্ছে ওষুধ হতে পারে বস্তু হতে পারে সঙ্গ দোষে হতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে হতে পারে তার গ্যাজেটের কারণে হতে পারে এই যে জিনিসগুলো কারণে মাদকা শক্তি হচ্ছে কিংবা সে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে সেগুলো থেকে তাকে দূরে রাখাটা সবচেয়ে প্রথমে করণীয় আইসোলেট করতে হবে জি আইসোলেট করার পর মানুষ তো একা থাকতে পারে না মানুষ সামাজিক জীব তার তাকে সঙ্গ দিতে হবে সেখানে নার্স থাকে সেখানে ডাক্তার সোশ্যাল ওয়ার্কার সাইকোলজিস্ট ডাক্তার আমরা সবাই আমরা থাকি সেখানে মানে সেভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয় আলোচনা করতে হয় খেলাধুলা করতে হয় বই পড়তে দেওয়া হয় নানা রকম বিভিন্ন মানে এই উপাদানগুলো ব্যবহার করতে হয় এরপরে তাকে কিছু ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় এই ওষুধটা হলো এই উপহার মানে প্রত্যাহারজনিত কারণে তার মধ্যে যে একটা তার যে মাসুল ক্র্যাম্প হবে সমস্ত শরীর ব্যথা করবে তার জন্য আমরা মানে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট তার জন্য আমরা কিছু অ্যানালজিস দিই ব্যথা নিবারণ ওষুধ সবচেয়ে বেস্ট হলো প্যারাসিটামল অন্যান্য পেন কেলার ড্রাগ তো আবার কিডনি সমস্যা করে কেটেনিন বাড়িয়ে দেয় জি সুতরাং আমরা প্যারাসিটামলটা বেশি পছন্দ করি জি তারপর তাকে তার ভালো ঘুমের জন্য আমরা ভালো একটা বেঞ্জুর আছে বিন গ্রুপের ভালো মেডিসিন আছে প্রশান্তি দেওয়া মেডিসিন অনেক এসে গেছে একটা ফোন আছে ফোন রিসিভ করে তারপর স্যারের কাছে আমরা যাব আপনার দুই বছর আগে আর কি আমার সেকেন্ড ডেলিভারির সময় আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার পরে আর কি ও কিছুটা ওই ড্রাগ এর দিকে আকর্ষণ হয়ে গেছে ছেলের বয়স কত আমার ছেলের এখন আপনার 
चेस्टा खूब इम्पोर्टेंट कथा बंद कर पेटे दस मास कुले कैक बसर ए मन करते आर से पेटे आज से कुले एरक मनोभव सृष्टि करते हैं सेलर का और ऐले जो बोल हटात कर चले जाए इट मीस अपन धारणा ठीक अपना कथाई ठीक जो वही टाइम से एक किस तक तो प्रत्याहर जन तो उड्रल सिंह देखा दे तक से दौड़ देखने जा क्षेत्र करणीय हलो और संगे संगे थकते हैं कथाए जाए संगे जो हम से बका दीबे धमक दीबे आपके नीबे ना तबु आप जो तक बोझाते हैं ना ये ना तुम्हें अन्न पद जो ताकि टाइम मेसेज कर मेसेज करा गोसल कर देते अथवा टक जिन खावाना जो पे वही टाइम जो तरह आग्रह है कथा बला गल्प करा यो कर ओषुद लागे खुद अमेरिका जेखने अत उन्नत मान चिकित्सा तरह देखा जा तीन मान तर तीन बस पर देखा गया सेभेंटी पार्सेंट आबार ही एडिक्ट थार्टी पार्सेंट भलो थे क्या बांगलेशी एम कत पार्सेंट आनी बुझते हैं तो अपना प्रचेषा मदकुमी खुब गुरुपूर्ण एक विषय मदक द्रव्य नियंत्रण अधिदप्तर एक कर्मकर्ता फोन दिए जानते चाचन आसामी धरार समय अभिनय कर मदक जब पे गुब सुंदर मदकाशक्त 
ভয়াবহতা আমাদের বর্তমানে দেশে কিংবা প্রভাব কতটুকু পড়ছে আমাদের পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা আসলে এটা এটা তো আসলে একটা এমন একটা ব্যাধি যে ক্যান্সার এর চেয়ে এটা ভয়াবহ এমন অবস্থা কারণ ক্যান্সার হলে তার একটা চিকিৎসা আছে আর্লি স্টেজ ধরা বলে ক্যান্সার চিকিৎসা আছে আর লেট স্টেজ হলে তো মারাই যাবে কিন্তু মাদক আসক্ত সে তো মারা যাচ্ছে না এবং এটা ছড়াচ্ছে আরও মানে সে তার বন্ধু বান্ধব তার পরিবেশ তার পরিবার থেকে সমাজ সমাজ থেকে এক জায়গা থেকে আরও জায়গা এক দেশ এক 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 অঞ্চল থেকে আরও অঞ্চল এক শহর থেকে আরও শহর এক গ্রাম থেকে আরও গ্রাম হুল এক দেশ থেকে আরেক দেশেও যাচ্ছে আসলে মাদকটা হলো ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল এটা গ্লোবাল প্রবলেম তো এই সমস্যা এবং আইন শৃঙ্খলা অবনতি হয় তাদের আচরণ বিহেভিয়ারের জন্য সে হয়তো চুরি করবে ডাকাতি করবে ইভেন এই যে মার্ডার যে এর পিছনেও তো মাদক জড়িত থাকে আচ্ছা তো সাংঘাতিক মানে মানুষের চালাচলে মানুষের নিরাপত্তার বিঘ্ন হবে নানা রকম সামাজিক প্রবলেম তো হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তার কত এগুলো করবে তাদেরও তো একটা মানে সীমিত অ্যাক্টিভিটিস আছে তা আমাদের জনগণ যদি আমরা সবাই এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি আগাই আসি তাহলে এটাকে নির্মূল করা সম্ভব সম্ভব স্যার আর একটি ফোন আছে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা কথা বলুন আমি डायबिटीजा <laughs> অ্যাকচুয়ালি আপনার এটা মাদ আসক্ত নয় এটা হচ্ছে তা অন্য ধরনের একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম সেটা আমরা বলি ফোবিক অ্যাংজাইটি ডিজর্ড মানে আপনার ফোবিয়া মানে অহেতুক ভিত্তি সোশ্যাল ফোবিয়া ডেভেলপ করেছে আপনার তো সুতরাং সোশ্যাল ফোবিয়ার জন্য এটাকে আপনাকে স্বর্ণপন্ন হইতে হবে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বললে উনি কিছু ওষুধ দিবে কিছু ওষুধ আমরা প্রয়োজন পড়বে কারণ ওষুধ কিছু ওষুধ লাগবে কিছু কথাবার্তা বলতে হবে কাউন্সিলিং করতে হবে সাইকোথেরাপিও লাগবে এগুলো মিলে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা করলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবেন এটা গ্যান্ডি দিতে পারি আচ্ছা আমার মনে হয় আপনি জবাব পেয়ে গেছেন স্যার খুব সুন্দর একটি কথা বললেন যে আপনার যেই রোগটি আছে এই ধরনের সিমটম নিয়ে যারা আছেন তাদের রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় এবং যদি চিকিৎসা তারা সঠিকভাবে নেয় আপনি চিকিৎসা নেন আশা করি ভালো হয়ে যাবেন স্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রভাব নিয়ে মোটামুটি আপনি খুব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন এখন স্যার যেটি জানতে চাচ্ছি মাদকাসক্তি নিরাময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কিভাবে আমরা কোন কোন ধাপে চিকিৎসা দিব বা কিভাবে লেটেস্ট অ্যাডভান্সমেন্টগুলো কি এই চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম চিকিৎসা এটা একটা আসলেও একটা সময়ে সময়ের ব্যাপার এটা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক মাস দু মাস এভাবে হয় না বহুদিন লাগে আমরা বলি অন্তত মিনিমাম তিন বছর ফলো আপ করতে হয় তো যে ধাপগুলো আসে সে ধাপের মধ্যে আমি প্রথমে প্রথমেই শুরু করেছিলাম যে সেখানে বলেছিলাম যে রুগী তাকে আগে মোটিভেট করতে হবে মানে রাজি করাতে হবে যে আমি চিকিৎসা নেব আমি একটা অন্য সমাজে আসি সে যদি বলে অনেক রুগী বলে না আমার তো কোনো সমস্যা নেই এই বন্ধু বান্ধব নিচ্ছে আমিও নিচ্ছে তাতে অসুবিধা কি এরকম বলে কিন্তু যখন সে বুঝতে পারবে যে না আমি ওই সমাজে থাকবো না আমি আমার আগের অবস্থায় ফিরে আসবো তাহলে তাকে বলতে হবে তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে একটি ফোন নিয়ে তারপর আপনার আলোচনায় ফিরে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা কথা বলুন ঠিক <laughs> 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 আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা কথা বলুন 
समस्या समाधान है चिकित्सा चालिए जा समस्या रोग ना तब अनेक क्षेत्र सामान्य ओष लागते डायबिटीज थे हाइपार टेंशन थे तो कंट्रोल रखते हैं प्लस मानसिक समस्या मदक आसक्ति निराम सब चे गुरुपूर्ण हलो पारिवारिक बंधन पारिवारिक बंधन दृढ़ कर चेष्टा कर भलोन